Sziasztok! Talán megszoktátok már, hogy itt az Atlétika TV-n és az Eurosport.hu-n nem csak atlétika közvetítéseket láthattok, nem csak hallhatjátok a Rekordtán című heti atlétikai podcastünket, hanem időről időre meghívunk olyan atlétákat, akik vagy aktívak, vagy már befejezték, de sokra vitték egykörön, és beszélgetünk velük egy nagy interjú formájában arról, hogy milyen volt a karrierjük. A mai vendégünk, Korányi Balázs, Európa bajnoki, felettpels Európa bajnoki, bronzérmes Európa bajnoki, ötödik felettpels világbajnoki, negyedik helyzet. Jól mondtam? Így van, jól mondtad. Köszönöm a meghívást, Gábor. Nagyon örülünk, hogy eljöttél. Még mielőtt neki fognánk az interjúnak, gyorsan a kötelező köröket. Azt uh, megfutnám, ugye kérünk mindenkit, aki még nem tette meg azt a, az Atlétika TV YouTube csatornáját, azt feltétlen uh, lájkolja, kövesse, illetve ugye van egy Facebook oldalunk is a rekordtán, és amennyiben módotok van, akkor uh, az Atlétika TV-t bármilyen formában, akár a Patreonon, akár a YouTube-on, uh, szuper köszönet formájában, ha lehet, akkor támogassátok, és ígérjük, hogy visszaforgatunk mindent egy non-profit vállalkozásról van. Szóval az a célunk, hogy minél több atlétikát láthassatok. Szóval Balázs, ami miatt te a választásunk, hogy te legyél a következő vendég, az az, hogy 98-ban volt itt Budapesten ugye egy Európa-bajnokság, ahol te a legjobb magyar futó lettél, ötödik voltál 800 méteren, úgy, hogy előtte azért mondjuk 3-4 évvel, még magyarul, nagy négyjel Magyarországon azért olyan, még, a, még a szakma sem olyan feltétlen ismert, ugye? Ez így van, sőt, kettő évvel talán. Um... Amikor visszagondolok a karrieremre, hogy mit értem el, van kettő olyan momentum pillanat, ami nagyon-nagyon beleégett az agyamba. Két, két pillanatkép, ami a, a csúcsok csúcsa. Az egyik értelem szörően a 96-os olimpián a bevonuló, amikor a magyar csapat ment be a stadionba, megnyitó ünnepé, egy fiatal fiúnak az első olimpiája, szerintem semmi nem hasonlítható ehhez. De mégis a másik élmény, ami nagyon közeli, az a... 98-as EB döntője, Népstadion, Teltház, Budapest, azon a pályán, ahol annyiszor futottam én Teltház előtt, EB döntőt futhattam, és végül országos csúcsot értem el. Ez is egy, egy óriási nagy pillanat, amire nagyon sokszor gondoltam azóta. Neked, ha így vesszük, akkor viszonylag azért olyan rövid karriered volt. Ugye hát most mondtad, hogy 96 az első olimpia, 2000 a második, és ott utána gyakorlatilag abba is hagytad. Neked 5 évbe belesűrűsödött az egész pályafutásod, ami ilyen szempontból viszont egy iszonyatosan eredményes pályafutás volt. Mondjuk azt, hogy az 5 év, amit ti láttatok. Nem, hogyha a, 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 a pályatlétikáról beszélek. Igen, én, én azért atlétizáltam, csak nem Magyarországon. Hm. Én az Egyesült Államokban voltam egyetemista, és... A legtöbb magyar futóval ellentétben nem úgy kerültem ki, hogy már elértem eredményeket és atlétika ösztöndíjat kaptam, hanem én egy ott tanuló mezei gimnazista voltam, aki ott kezdett el kocogni, aztán futni, aztán jobb eredményeket elérni, bekerültem az egyetemi csapatba, és évről évre nagyokat ugrottam. És aztán eljött a 95, amikor futottam 800 méteren 1.46.87-et, ami akkor azért eredmény volt szerintem. Hát most is. Igen, igen. Magyar viszonylatban még azért az és, rendben van. És ugye én azzal jöttem be a Magyar Atlétikai Szövetségbe e, Mérei Lászlóhoz, és mondtam, hogy hát jó napot kívánok, e, Korányi Balázs vagyok, atléta vagyok, 800-at futok, ilyen, ilyen eredményeim vannak. Laci bácsi akkor ő volt a szövetségi kapitány, úgy, úgy kicsit így lehúzta a szemüvegét, és mondott valamint, hogy hát, hát, Azért annyival ranglista vezető lennél, nem tudom, tudsz valami jegyzőkönyvet mutatni? És akkor ugye hoztam az eredményeket, és akkor ő így... Szóval így lettem én magyar válogatott atléta, hogy besétáltam a, az atlétika szövetségbe egy... Ez, ez, egy, ez 94. augusztusában volt, pont mentem haza, vissza Amerikába, és addigra már egy 47-es eredményeim voltak, amivel én bementem a mazba. És akkor Laci bácsi mondta, hogy... What? Ezzel, igen, ez jó, jó, azért küldözgess nekem jegyzőkönyveket. Következő év nyarán, ez volt a 95-ös nyár, akkor ugye ez a 46-87, amit az előbb említettem, azt futottam meg, elfaxoltam a, az eredményt a maszba, és talán egy órán belül jött vissza a telefonhívás, hogy jövő szombaton Európa Kupa lesz Turkuban, és hogy van-e kedve indulni rajta. Mondtam, hogy én még itt vagyok Amerikában, de végül is megoldható kedden vagy szerdán ott eszek Pesten. És akkor ö, 
repülőtéren, a Ferédi repülőtéren vártak egy csomaggal, az volt az atlétika, szerkó, a trikó, azzal, hogy pénteken indulunk Finnországba, legyél ott. Nem ismertél senkit? Senkit. Tölgyes a Balást ismertem meg. Igen, ő gyakorlatilag hasonló történet az övé is, mint a tiéd nagyjából. Így van, így van, ő ott, ott kint atlétizált, kis Balást távolról ismertem, de Balázs annál nagyobb sztár volt, hogy ő szobáljon holmi 800-as futókkal. Úgyhogy igen, Tölgyes a Balást ismertem, és ennyi volt a magyar atlétika. Csapatbuszon kérdezgettek is engem, emlékszem, hogy Ordina Tibor kérdezte, hogy ismersz bárkit a magyar atlétikából? Mondtam, hogy hát ebből a generációból nem, hát a Szalmaracit ismerem. Szalmaraci. Ott ül. Oh, az ott a szalmaraci. Oh. Hát igen. Ez, egyébként ez, ez, ez kívül, a másik oldalról nézve, elmesélem, hogy, 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 hogy tényleg, én ugye akkor lettem kommentátor, akkor kezdtem, én 96-ban közvetítettem először az Atlantai Olimpiáról, ahol te már ugye ott voltál, és tényleg ez volt, hogy és ő ki? Tehát, hogy, 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 hogy persze, hát Egykor én is voltam hosszú távfutó, nyilván nem ilyen eredményes, de ismertem a magyar mezőnyt. Azért volt pár év, amikor kiadtam, de, de mondjuk ismertem a magyar mezőnyt, és akkor, hát akkor azért nem nagyon futkároztak még egy 47-en belül sokan. Szerintem még most a múlt héten megnéztük, szerintem még egy 47-en belüli eredménye, még most is 10-be lehet lenni a magyar örök ranglistán, hogyha valaki azon belül fut. És akkor egyszer csak megjelentél te, és futottál ilyen időket, és ami egyébként szerintem nekem legalábbis az emlékem, hogy, hogy Azért viszont, ha másik nemzetközi oldalról nézzük, olyan időket, mint te, olyanokat futnak sokan, de nem érnek el olyan eredményeket, mint te, nem futnak vele feltétlen EB döntőt, nem, áll, nem futnak felett EB döntőt, és nem állnak felett EB dobogón. Kifejezetten szerencsés voltam abból a szempontból, hogy egyrészt kiváló hajrám volt, és viszonylag jól taktikáztam. Ami azt jelentette, hogy Grand Prix versenyeken, ahol nyulas felvezetés volt, nem biztos, hogy olyan jól tudtam futni, nem tudtam elfutni az 1.43-as tempót a nyullal, viszont egy hírnévszerző versenyen, ahol a taktika számít, ott, ott sokkal eredményesebb voltam, mint amit az akkori eredményeim jósoltak nekem. Mert gyors voltam az utolsó 120 méteren, mert nem adtam fel, mert ki tudtam jönni a harmadik pályára, és, és azt mondtam, hogy ha törik, ha szakad, én be fogok jönni a mai napig, van nekem egy célfotóm, egy amerikai versenyről, ahol hát egy viszonylag komoly bajnokságon, ahol az első helyezett így feltartott kézzel fut át a célszalagon. Én pedig a hóna alatt itt bújtam be, és 12 ezreddel nyertem a versenyt, mert végig futottam. Azzal akartam kezdeni boldog születésnapot, mert ma vagy 49 Köszönöm éves. Köszönöm ez így van. Ö- és ugye az, az, az nekem a nagyon érdekes, ez a rövid karrier, amit mondtunk, ugye, hogy te 2000-ben uh, hagytad abba, hogyha jól emlékszem, ugye? Amikor te, hogyha ma, ma vagy 49 éves, akkor abból levonunk 23-at, akkor az 26. Így van, így van. Ehm, ez nem túl sok. Ez nem túl sok. Én, nekem az egy elég nehéz évem volt. Sokat voltam sérült, mindenem fájt. Ehm, Sérültem, mentem az olimpiára, sérültem, futottam az olimpiaig vezető pár hónapban, és nagyon elegem volt, hogy mindenem fáj. Közben kaptam egy nagyon jó munkajálatot, sok pénzért, akkori szememmel úgy éreztem, hogy sok pénzért, és azt mondtam, hogy én, én mindent megvalósítottam, amit szerettem volna. És, és tényleg úgy jöttem le Szidniben az atlétika pályáról, hogy, hogy azt mondtam, hogy ennyi volt. Mai eszemmel, 49 évesen visszagondolva, em, azt gondolom, hogy óriási nagyot hibáztam. És hogy miért nem volt ott egy sportpszichológus, aki elbeszélgetett volna velem, aki, aki el tudja nekem mondani azt, hogy futni, olimpiára menni, ma tudsz fiatalon dolgozni, pénzt keresni, bármikor tudsz. Van itt egy lehetőséged, ezt használd ki. Ebben vagy jó. Ebben vagy az egyik legjobb a világon. És kiszálltam, és igazából senki nem próbált engem visszahúzni. Edzőm, igen, de hogy, hogy nem éreztem azt, hogy engem nagyon-nagyon marasztalnának, nyilván benne volt a hiba. De, de most ma, mai szemben most, most már persze bánom, igen, igen. Sokáig nem bántam. 
10 uh-huh. évig nem bántam. És aztán mondjuk azt, hogy 10-15 éve kezdtek jönni ilyen visszatérő álmok, hogy megyek a következő olimpiámra, hogy beválogattak a csapatba, hogy 40, 49, akárhány évesen megint válogatott vagyok. Pár hete volt egy ilyen álmom, hogy a mostani 15 éves fiam eljön velem a, az olimpiai ruha próbára. Úgyhogy nyilván marad bennem valami, egy, egy, egy megbánás, hogy, hogy hibáztam. De nem baj, elment, jókat futottam, büszke vagyok arra, amit elértem. Marad bennem néhány nagyon jó verseny. Ez van. Hát ez, ez, ez az, amit, amit nem lehet újra. Azért nem akarnám ilyen gyorsan lezárni ezt a pályakarriert, mert egyrészt van egy olyan dolog, ült itt ugyanebben a székben Szűcs Valdó, aki ugye most is kint él Amerikában, és Grant Halavejékkel együtt gáltezik, és szerintem ezt mindenkitől meg fogunk kérdezni, akinek van ilyen irányú tapasztalata. Noha, te, ha jól gondolom, azért többet atlétizáltál kint, mint itthon. Ez így van, igen. Hogy, 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 hogy miben érzed a különbséget? Hogy hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami bár nem le, lehet persze, ezt nem tudjuk, soha nem fogjuk megtudni, hogy te mondjuk, hogyha Magyarországon kezdesz atlétizálni, akkor ugyanezekkel az egyéni csúcsokkal eljutottál volna ugyanerre a szintre, de, de nekem van egy olyan érzésem, hogy ez, hogy ez egyáltalán nem biztos. Mm. Még, még az is lehet, hogy, 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 hogy keresem azt, ami képzésben, edzésekben különbözik ott és itt. Ketté választom, mert mert azt gondolom, hogy egy atlétának az élete két nagyon fontos szakaszból áll. Az egyikben Magyarország jobb, a másikban meg Amerika jobb. A, az első az ugye az utánpótlás nevelés, amikor egy gyereket, gyerekkel először megszeretteted a sportot, és aztán elindítod a, a profizmus felé. Na ez az, ahol Amerika messze-messze veri Magyarországot. Ugye arról van szó, hogy egy sportoló Amerikában az iskola keretein belül sportol. Magyarul az iskola adja a pályát, a versenyeket, a, a cipőt, a lehetőséget, az edzőt. Ezáltal az iskola szimbiózisban él a sporttal. Nincsen konfliktus a, a matek tanár meg az edzők között, nincs abban a probléma, hogy el kell mennem versenyre, lemaradok a matek dogáról, mert, mert ez az egész szervesen egy, egybe tartozik, és ugye ez a gyerekek testi lelki fejlesztése. Ez egy nagyon fontos különbség. A második fontos különbség. Egy oktatási intézménynek az az érdeke, hogy minél több gyerek sportoljon, nem pedig az, hogy minél hamarabb kiválaszd a legjobbakat. Én, én, én azt gondolom, hogy ez az egyetlen út arra, hogy tehetséget nevelj ki. Minél több gyermeket, minél tovább sportban tartani, hogy aki későn fejlődik, az is lehetőséget kapjon, aki meg nem lesz profi, az egészségesebben él. És a, a harmadik, ami, amit kiemelnék ebből, az az, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekeket ne hajtsuk túl, hogy, hogy az első az legyen, hogy megszeresse a sportot, hogy játék legyen a, az atlétika, és érjen el egy bizonyos érzelmi és fizikai fejlettséget, mire megkomolyodik. És ugye ez az, ami a magyar atlétikában nincsen, vagy kevéssé van jelen. Talán ma látok erre kezdeményezéseket, de az biztos, hogy 20 éve az atlétika arról szólt, hogy kiválasztani a tehetséget a lehető leggyorsabban, a többit kiszórni, azt a néhányat megtartani, és egyfajta ilyen gladiátor képzésem tartani nekik. És akkor a másik fel, hogy mit csinálunk a profikkal. Ugye én azt gondolom, hogy Amerikában az egyetemeken túl, és mondjuk az 22-23 éves atléta az még nem egy kiforrott ember, tehát nekik nagyon nehéz hogy klubot találjanak, hogy szponzor találjanak, mert nincsen az az állami háló, ami működteti, vagy nincsenek azok a klubok, akik ezeket az embereket tudják ápolni. És ebben viszont Európa sokkal jobb. Megadni a lehetőséget arra, hogy az, az iskolából kikerült emberek tovább fejlődjenek és, és dolgozzanak. Elértem-e volna ugyanezt Magyarországon? Nem, mert nem jutottam volna el oda, hogy, hogy, hogy profi legyek. Én későn fejlődtem. Én, én 13 évesen kezdtem el futni, én 15 évesen még semmit, de semmit nem értem el. Én azt gondolom, hogy akkor egy 15 éves atléta nem kapott volna lehetőséget arra, hogy ott maradjon egy klubban. Hmm. Hát igen, én 17 évesen már abból is hagytam. Tehát ez jó, annak is mások a voltak, de, de alapvetően az, hogy én is úgy éreztem, hogy nem vagyok ebben tehetséges. Valószínűleg nem voltam, de lehet, hogy egyébként még csak későn értem. 
Szóval, és az edzésmódszerek tekintetében mi volt? Volt különbség, amit csináltattak veled kint, csináltattak veled itthon? Amikor itthon voltam az egyik nyáron, edzők kérdezgettek arról, hogy hogyan készülünk Amerikában. És én csoma Ferinek odaadtam az edzésnaplomat. Mondtam, hogy nincs ebben semmi titok. Feri, itt az edzésnapló, nézd meg, hogy mit csináltunk. És egy hét múlva Feri visszaadta az edzésnaplót, és azt mondta, hogy látja, érti, fogalma nincsen, hogy ebből hogyan futottam ilyen 800-at. Tehát, hogy ő, ő nem, nem érti ezt a rendszert. Most a pont két hete végignéztem az edzésnaplókat, és egyébként én, én láttam azt, hogy, hogy mi az, ami nagyon, nagyon más. Egyébként az, hogy irgalmatlanul sokat versenyeztünk. Tehát, hogy, a, hogy az edzéseink egy része az verseny volt. Minden hétvégén verseny volt, minden hétvégén a 800-on túl futottam egy 4 x 4 at vagy, vagy, vagy valami egyebet, vagy volt olyan, hogy két 800 at futottam egy hétvégén, és, és a heti egyik edzést kiváltotta egy verseny, ami ugye a legjobb fajta edzés. Ez egy nagyon nagy különbség volt. Nem vittük túlzásba a volument, nem futottam nagyon-nagyon magas kilométer számot, ami minőséget csináltam, az, az, az a pályán volt, az egy rendes minőség volt, és, és a kettő között meg nem futottam szénné magamat. Én, én azt gondolom, hogy sokszor túlzásba visszük a kiegészítő munkákat, tehát hogy, hogy, hogy futtatunk 20-30 kilométereket 800-asokkal, amire aztán semmi szükségük nincsen. Ez, ez még egy nagyon fontos különbség volt. Amit én érzek még, ezt nem tudom, hogy aztán meg tudod erősíteni, cáfolni, ezt kérdésként teszem föl, de ugye azért sokan vannak, te kicsit másként kerültél ugye Amerikába, mint ahogy mondtad is az elején, ugye te nem az atlétika révén kerültél ki, de sokan vannak ma már az atlétikában, akik, akik az atlétika révén kerültek és megjárták Amerikát. És én érzek egy rettenetesen nagy különbséget a magabiztosságban. Abban, ahogy, ahogy aki kint élt és aki kint járt, az hisz abban, amit csinált, amit elvégzett, és hogy amire ő ott képes lesz a versenyen. Igen, ez az amerikai mentalitás, és erről egyébként pont a, a Budapesti EB miatt kapcsán szerettem volna szólni. A, a Budapesti EB, ugye mondtam, döntős voltam, népstadion, mekkora nagy dolog, országos csúcs. Ma eszemmel tudom, hogy én ott sokkal többet tudtam volna elérni. Olyan edzéseket végeztem, olyan jó formában voltam, ott volt bennem az érem. De soha nem beszéltünk róla. Nem volt célom, nem hittem el. Nekem az volt a célom, hogy döntőbe kerüljek. És amikor bekerültem a döntőbe, akkor, akkor ott álltam, hogy megvan, amiért jöttem. Az országos csúcs az havatortán. Na, ez az, ami Amerikában nem fordulhatott volna elő. Amerikában az edzőm, a csapattársak, a mindenki az elődöntő után valhoz szegezett volna, és azt mondja, hogy Semmi ünneplés, munkát nem végezted el, holnap van egy döntő, éremért jöttél. Mi? Egy adott napon bárki győzhet. Ott van nyolc ember a pályán, bárki győzhet, aki aznap tud teljesíteni. Mindegy, hogy milyen egyéni csúcsa van. Hát, hogy más nem mondjuk, ezen a döntőn, amiről beszélünk, a legjobb egyéni csúcsa rendek, az akkori világcsúcstartó, az nyolcadik lett. Ez így van. Vízom kipket erről beszélünk. Aki... A Barcelonai olimpián fogadtál volna Fermin Kácsóra az 1500-on? És Rodára 800 méteren. Soha, Tehát, soha. Tehát annyi, annyi ilyet tudsz mondani középtávfutásban, nem teniszmeccsről, vagy valami ilyesmi, ami, ahol tényleg bármi lett. Nem, középtávfutással azt gondolná az ember, hogy beteszel egy X mennyiségi munkát, és kijön belőle egy eredmény, és nem. Igen, és, és itt, itt a mentalitás bejön, ezért is hoztam a sportpszichológust, mint egy, mint egy példa, hogy hogyha ha elhiszem magamról azt, ami bennem volt, akkor egy nagyobb eredmény jön ki belőlem. És ehhez nem elég egy ember, egy edző, egy szövetségi kapitány, egy egész rendszer, egy egész ország mentalitása kell ahhoz, hogy te vagy a legjobb, ezért jöttél, győzni fogsz. Hm. És itt, itt kanyarodnék vissza, amit mondok, hogy szerintem te azok között a az atléták között, vagy akik, akik messze menőleg kifutották olyan szempontból a pályájukat, hogy ami, ami az eredményükhöz, tehát az egyéni csúcsukhoz képest, amit elértél, olyat nagyon-nagyon nehezen találnék a, a párosítva. Tehát nyilván van olyan, aki, aki egyébként is mondjuk világbajnokságon ott van a, a, az egyéni csúcsa az első háromba, és akkor odaér az érembe, és a többi. 
de az egy, az egy más dolog, ami, mint amikor van mondjuk 15 ember nagyjából hasonló, vagy jobb egyéni csúcsra, és ebből oda jutni egy, egy olyan számban, ami azért tényleg érdekes, és beszéljünk egy picit a 800 méterről, mert az egy nagyon speciális szám olyan szempontból, hogy már nem kimért pálya, ugye 100 méteren túl, azért elég gyorsan futtok, hiszen azért itt durván 50-51 másodperces 400 méterekről beszélünk, testest ellen. Ez, ez, ez itt talán még 1500 méteren van, meg egy picikét kisebb tempónál, hogy itt, itt ezek is kellenek, egy kis rafinéria, egy kis lögdösődés és a többi. Ez mind kell hozzá, persze. Ugye az első szabály az az, hogy, hogy test-test ellen lassít, úgyhogy elkerülöd. Amikor látsz ilyen kakaskodást a pályán, azok a versenyzők hibáznak. Kivesz belőlük. Minek? Minek lögdösődj? A lehető legtisztább versenyt kell futni. Ha olyan jó vagy, mint Borzakovszki, akkor beállsz hátulra, és nem kell harcolnod. Ő sosem harcolt minek. Ha, ha olyan jó vagy, mint Kipketer, akkor meg előre állsz, és azért nem fogsz harcolni. Ö, akinek nem adatottak meg ezek a képességek, azoknak kell egy taktika. És, és az a lényeg, hogy minden versenybe egyedi taktikával fogsz bemenni, tudod, hogy ki ellen futsz, tudod azt, hogy mit akarsz elérni, és, és úgy fogsz elrajtolni, hogy tudod, hogy a bevágásnál hányadik helyre fogsz bejönni. És ha kell, maxra futod azt az első százat azért, hogy te odavágódjál be, hogy, hogy pozícióba legyen, mert tudod, hogy ki mire képes. Ehhez nyilván egy kicsit tanulmányozni kell az ellenfeleket, tudni kell, hogy ki mire képes, kinek milyen hajrája van. Tudom, hogy kinek jó hajrája és kinek nem. Nekem nagyon jó hajrám volt, ezért nem volt szükségem arra, hogy a mezőny elején legyek, de tudtam azt, hogy 400 és 600 között nem vagyok elég jó. Tehát ugye muszáj volt a mezőny első harmadában lennem, ahhoz, hogy a, a második körben ne szakadjak le, és pozícióba legyek a hajránál. Hát ez azért elég jól sikerült. Szóval 2000-ben az olimpia után úgy gondoltad, hogy akkor ez így neked elég, és jött egy olyan váltás, ami, ami szintén ilyen egyedülálló, nem profi sportról van szó, hanem elkezdtél foglalkozni azzal, ami ma elképesztően népszerű, talán már a hosszú távfutásnál, a mindennapi futásnál is népszerűbb, de akkor még 2000 környékén, lehet, hogy nem pont 2000-be kezdett rögtön utána, hanem kicsit később, de az még megvan nekem, hogy amikor futottad talán az első maratonidat, akkor valahol nyilatkoztat, hogy sokat itt edző meg is keresett, hogy, hogy jó, akkor még, még akkor, a, ahogy az egyébként egy normális hosszú távfutó pályafutás, hogy csak nem 800 méterről, hanem kicsit talán följebbről, 5000-10000-ről, hogy oké, akkor a végén maratonit futsz. De, de ez, emléksz, em, ez ilyen emlékem határozottan van, hogy te ezt nyilatkoztad valahol, hogy téged kerestek meg maratoni futóedzők. Való igaz. Futottam félmaraton, maratont, aztán, aztán többet is. Úgy kezdődött, hogy kiszálltam az atlétikából, viszont a futást meg nagyon szerettem és nagyon hiányzott. 2002-ben kitaláltam, hogy én lefutok egy félmaratont. <kül> Budapest félmaraton, 1-24-30 valamennyi. Nem egy nagy eredmény, de tekintve, hogy két éve egy lépéssel futottam, ahhoz egész jó. Mondtam, hogy oké, okay, ez nem volt nehéz, tudok-e maratont futni? Lefutottam a maratont, és azt mondtam, hú. Ez mennyi volt? 2.56 és valami. És azt mondtam, hogy jó, hát nem fáradtam el, megy ennél több is. És akkor erre egy, egy, egy ismerősöm, aki azóta viszonylag jó barátom mondta, hogy gyere velünk futni egy százast. Mondtam, hogy jó, próbáljuk ki. Ez a kinizsi százas teljesítmény túra volt, ami hagyományosan túra, de ők futva tették meg. És, és van benne 2000 méter szint, vagy 2200 körülbelül, méter igen, szint igen, körülbelül. Igen. Tehát hegyen, völgyön át. És mondták, de úgy mondta, hogy gyere, menjünk, fussunk kinizsit. Mondom, jó, fussunk kinizsit. És akkor mást kérdeztem, mi ez a kinizsi? És így tudtam meg, hogy én egy százasra vállalkoztam. Öm, azt is megcsináltam, és arra mondtam, hogy ez, ez már jó volt, ez már jó volt, ennél megy több is, de ez már valahol így eléri az inger küszöbömet. És akkor ebből, ebből lett ugye ennél hosszabb verseny, az Atén Spárta 246 kilométerre, ami, amire mondjuk már azt, hogy az, az már így az a, az a testi, lelki határélmet elérte. De azt, azt háromszor lefutottam, és, és mind háromszor teljesen leamortizáltam magamat. Viszont ennél felemelőbb, érzelmileg nagyobb lökést adó eseményen nem nagyon vettem még részt, mint, mint egy Spartatlom. 
milyen lelki oldalról akkor ezek szerint, hogyha jól értem, vagy testi, vagy fizikális, vagy... Tehát azért felteszem mondjuk, amikor 800-as fotó voltál, akkor ott azért voltak kemény edzések. Még akkor is, hogy azt mondod, hogy talán nem hajtottak annyira szét Amerikában, mint amennyire itt Magyarországon. Most nem iharoség százszor ára gondolok, de azért voltak, gondolom, kemény edzéseid. Voltak, voltak, teljesen más. Tehát, hogy, hogy azért, azért vegyük külön. Tehát a, az atlétika az, az profi. Az ultrafutás az amatőr. Az atlétikában ugye minden arról szólt, hogy hogy kérezni a formát, mindent megcsinálni, az összes kiegészítő munkát, csúcsra járatni, mindig a sérülés határán dolgozni. Az ultrafutás meg arról szól, hogy jól érezzük magunkat, csináljuk a hobbinkat. És akkor a kérdésed, hogy mi volt ebben olyan felemelő? Ezt nagyon nehéz elmondani, de én ezt valószínűleg egy droghoz hasonlítanám. Mert a 246 km, amihez nekem azért 35 óra kellett, az... Az, az megeszi az ember testét, meg lelkét. Tehát ugye többszörösen eljutsz az összeomláson túra, amikor leülsz és azt mondod, hogy nincsen tovább, és aztán mégiscsak fölállsz és van tovább, és, és akkor elkezdesz megint futni, és hirtelen megy. Ezek, a, ezek az új feltámadások, újra, újraéledések, ezek egy, ezek egy olyan érzelmi töltetet adnak, ami Kicsit arról szól, hogy nincsen lehetetlen, hogy, hogy meg tudok oldani bármilyen problémát, hogy, hogy tényleg egy ilyen szupermen érzés. A választanod kéne a fedett EB bronz és a spártatlon között? A, a fedett EB bronz mindenképpen. Hm. Az, tehát a, a, amit mondtál az előbb, hogy az profi, ez amatőr, az, az, az egy... Az egy Na ez nem lesz jó mondat, hogy komoly dolog, ez meg egy hobbi, hanem mert nem tudom a hobbinak mi az ellentéte, munka. Talán. Nézzük objektíven az értékét ezeknek az eredményeknek. A Európában harmadiknak lenni, és tudván, hogy milyen munka van mögötte, és milyen verseny, az azért az egy, az, az nagyon-nagyon magas szint. Elmenni saját pénzemen, így meg úgy megcsinált edzés munka után egy spartatlonra, az nekem egy nagyon jó dolog. De a világ a világ eredményei közül nem tűnik ki egyáltalán. Uh-huh. Azt te hogy látod, hogy... Ez, egyébként én azt gondolom, hogy az ultrafutás, ez egy, az egy iszonyatosan jó hobbi lehet, hogyha valakinek ehhez van, ö, van affinitása, és, és nem véletlen szerintem az, hogy olyanok kezdik elsősorban, mondjuk úgy, hogy majdnem rajtad kívül szinte mindenki, aki, aki ugye hát mondjuk huszon pár éves koráig nem foglalkozott futással, tehát nem is futott, és akkor egyszer csak rákap, és akkor kezdi ezt az egészet csinálni, hogy ezt fizikai oldaláról azt nem tudod megmondani, hogy még a nehezebb. Nincs összehasonlítás. Nincs össze, nem, nem lehet összehasonlítani, szerintem se az, 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 az egy vakvágány. Nem, nem, nem feltétlen erre akartam így ezzel menni, hanem, hanem tényleg az, hogy, szóval, szóval, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog az ultrafutás, és viszont ugye van, van a sportnak egy profi oldala, ahogy azt ugye te is mondtad, gyakorlatilag mat- ma pillanatnyilag szerintem azt jól látom, hogy maratoni futásig bezárólag, nem? Esetleg néhány száz kilométeres versenyen? Ott már vannak olyanok, aki ebből él? Szorokin ebből él? Szorokin ebből él, és, és mondjuk azt, hogy ő az egyetlen. Ő a száz kilométer világcsúcs tartója, ezt tegyük gyorsan hozzá, ha valaki. Ő az egyetlen, akit én úgy tekintek, hogy igazán profi. Hogy, hogy ő... Ha nem is kipcsogélve van egy szinten, de mondjuk beleférne a, a top 100 hosszú táv futóba az én, az én könyvemben. De nézzük meg, hogy miket edz. Szorokin kimegy majdnem minden nap 30-40 kilométerre 4 percen belüli tempóban. Ő olyan bődületes dolgokat edz, amiket, amiket senki más. És pontosan ezért publikus az edzés naplója. Nem azért, mert, 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 van, mert megoldotta a titkot, hanem azért, mert hogy ezt a munkát senki nem bírja el. Azért, aki, aki akar ilyet futni, tessék, csináld utána, senki nem tudja utána csinálni. Ő nagyon más szinten van. De hogy, hogy lássuk, hogy ez mit jelent, 24 órás utásnak volt egy megdönthetetlennek itt világcsúcsa. 303,5 km, Janis Kurosz évtizedeken keresztül közelében nem mentek. Szorokin jött, 3 10 
8, nem tudom, bőven 310 fölé tolta ezt. Tehát nem csak, hogy rátett egy centit, mint bubka, hanem, hanem kilőtt a parkból. És ennyi a különbség. Az volt a hobbi eredmény, amire, amit meg se tudtunk közelíteni, amit istenítettünk, és akkor jött valaki, aki profibban csinálja, és tessék, lehet utána csinálni. És akkor még ugye itt van egy olyan, amit nem tudunk, csak feltételezünk, hogy, hogy mi van akkor, hogyha azok a futók, akik ugye elsősorban Afrikából jönnek, és akik pillanatilag uralják a maratoni futást, és akik gyakorlatilag a mi életünkben mondjuk 10 perccel vitték lejjebb azokat az időket, amiket világszintű eredménynek tekintettünk. Szóval, hogy, hogy ők egyszer, hogyha belépnek ide, akkor mi lesz? Pontosan tudjuk, hiszen ez megtörtént 2000-ben, női 100 kilométeren. A japán válogató versenyen éppen, hogy kipottyant negyedik helyezett futó, nagy szomorúságában, hogy nem mehet olimpiára, elment 100 kilométert futni, és negyed órával, nem tudom pontosan mennyivel javította meg a 100 kilométeres női világcsúcsot, de olyan akkorával javította meg, hogy nem, hogy közelében nem jönnek, de a régi világcsúcsot sem nagyon tudják a nők ma sem megfutni, pedig eltelt 23 év. Ez volt a különbség. Egy olimpiára ki nem jutó maraton futó nő elérhetetlen távolságba tette a 100 kilométernek a világcsúcsát. Ha fognánk a berlini maraton elit mezőnyét, és elindítanánk őket 100 kilométeren, kőkövön nem maradna. Olyan, olyan messzire tennék azt a világcsúcsot, hogy csak néznénk, hogy ilyen hát is ez, van, ez, ez, ez a feltételezésem, és ezért volt néhányszor, hogy, hogy, hogy néhányan meg is haragudtak rám, amikor ennek hangot adtam, hogy, és ez nem baj, ez, ez, ez az a fontos, amit szerintem tehát aztán pláne, akit háromszoros teljesítő, de senki nem akarja ezzel leszólni az ultrafutókat, sem a spártatlan, semmit az égeletekben, ez egy nagyszerű elfoglaltság, szabadidős elfoglaltság, azt gondolom, hogyha valaki meg tudja csinálni, de a profi sport az, egy, az, az valahol egy másik oldal. Tehát, hogyha nyilván Eli Kipcsögen nem, de hogyha fogunk egy viszonylag tehetséges kenyai futót is, és ő neki azt a pénzt meg tudja keresni esetleg ott, amivel otthon el tudja ugyanúgy tartani a családját, és azt mondjuk neki, hogy figyelj ide, készülj fel a spártatlanra, akkor, akkor, akkor itt nem lennének kérdések, azt hiszem. Ez így van, egyetértek. Igen. Tehát ugyanazok a fiziológiák kellenek hozzá, ugyanaz, a, ugyanaz ami a maratoni futáshoz. Az... az volt egy ilyen nagyon-nagyon, hú, már-már rasszistába hajló kommentet találtam, akik, akik azt mondták, hogy ugye pont Szorokin azt hiszem most ugye megint megdöntött a 100 km világcsúcsát, és hogy ők azt gondolják, hogy ez csak egy fehér ember tudja elbírni fejben, ami szerintem egy butaság. Szerintem pont, pontosan ugyanaz történne, mint történt maratoni futásban, amikor mi gyerekek voltunk még, akkor, akkor még kenyai futók nem futottak olyan ilyen számba a maratonit, és akkor még ugye Baldini tudott olimpiát nyerni, még Rob de Castella tudott világbajnokságot nyerni, simán fehér emberek. Aztán ez elmúlt, mert, mert, mert jött az, hogy, hogy ők, 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 ők valahogy jobban áll a szervezetüknek a maratoni futás. És valószínűleg ilyen formán 100 km, meg a 246 km is jobban állna. A testalkat kérdésekben nem annyira hiszek. Nézzük meg a 800 métert. Ugye volt egy idő, amikor ugye voltak az angolok, akik megdönthetetlenek voltak, aztán jöttek a kenyaiak. Nézzük az én két olimpiámat. Egyiken egy norvég nyert, másikon egy, másikon német. egy német nyert, következő évben egy orosz. Mind a három fehér. Tehát azok az elméletek, hogy jön a kenyai dominancia, ugye ott az a három futó, és az ugye 8 év bizonyította, hogy nem, ez, ez nem így van. Sokat számít a kultúra, a, az országon belüli mentalitás. Kenyában ez egy, ez, egy, ez egy sport, ez a népnek a sportja, mint ahogy Új-Zélandon rögbiznek, és az új-zélandi válogatott nyeri a világbajnokságokat az 5 millió lakosukkal, a franciákkal szemben. Így van az, hogy a a kelet-afrikaiak tudják dominálni a hosszú távfutást. Azért, mert genetikailag alkalmasabbak. Új-zélandiak genetikailag alkalmasabbak a rögbire? Nem hiszem. De van hm. mögöttük egy, egy hosszú évtizedekre nyúló kultúra, ami mindig kitermeli a következő generációt. Jelen alapon mi most azért a, az ultrában elég jók vagyunk. 
azért így szerintem mi európai viszonylatban is, vagy talán világviszonylatban is, mi lennünk ugye hallatlanul népszerű lett, és, és, és nagyon sokan foglalkoznak vele. Simonyi Balázsnak volt egy podcastje, amiben a Mecsel Lajos egyszer elkapta, és Lajos mondta, hogy hát neki volt olyan hónapja, amikor ezer kilométert futott. Mondjuk azt, hogy szerintem nem futott minden hónapban ezret, hanem egyszer volt egy ezer kilométeres hónap, de ha, ha csak 800-akat futott az ő tízezréhez, azért az is egy nagyon-nagyon komoly táv, ugye? És nem, nem 800 akármilyen kilométer, nem lefutott kilométer, hanem, hanem minőségi, gyorsan futottak. minőségi kilométerek. Amikor majd elérjük ezeket a volumeneket, ezekkel a minőségekkel, és nem csak egy-két ember, hanem, hanem csoportokban, akkor fog majd elkezdeni kialakulni Magyarországon egy, egy olyan ultrafutó közösség, ami elkezd elmenni a profizmus felé. Én azt gondolom, és nem akarok ezzel senkit bántani, hogy ma az ultrafutásban lelkes amatőrök vannak. De ez nem baj. És van egy-két lelkes amatőr, akik már olyan szempontból indulnak a profizmus fele, hogy, hogy van bevételük. Mert ugye egy szponzornak, a szponzor a legjobbhoz fog menni. Az a legjobb lehet, hogy nem egy világklassz is, de neki a terméket kell eladnia. És amikor minden piacon megvannak azok a, azok a vezéregyeniségek, akikre rá lehet építeni egy brendet. De ettől még ez nem ugyanaz a színvonal, mint az olimpián, a maraton. Hát igen, ott azért az az egy perc, vagy egy perc, de abban az ném, a távtól függ kettő is, vagy ilyesmi, azért az, az nagyon sokat számít az a, a, a kilométer alatt, amit, amit megteszel. Tehát tényleg azt nem látják sokan, hogy Persze szép dolog, hogy mondjuk 4.40-es, 4.50-es, 5 perces tempóban fut valaki sokat. De egy gyereket, amikor levisznek, én nem, az mai napig belém éget. El, első atlétika edzésemen 12 éves koromban levittek vasas pályára, és mondták, hogy Küsmédi Árpi szegény már meghalt, mondta, hogy jó, hát akkor a csoporttal együtt menjünk ki a kis erdőig, oda-vissza 7 km, 28 perc. És, és, és nem volt inger semmi nem történt. Tehát, hogy, hogy ugye a, a profi része a dolognak az egy más pulzus tartományban történik valahogy, vagy, vagy ilyesmi. De ettől még tényleg az útra egy nagyon-nagyon jó dolog. Azt hiszem, tehát, hogy de nem, nem megbántani szeretnénk senkit, hanem egy picit helyre tenni ilyen szempontból. Az útra egy óriási lehetőség arra, hogy a versenysport életkorból kiöregedett emberek is em, tudjanak versenyezni, sportolni, és olyan pozitív élményeket elhozni, ami, ami a sporttal együtt jár. 18 évesen senki nem fog ultrázni. 30-40 éves korában fogja az ember elkezdeni, és ez szerintem teljesen rendben van. Abszolút. Balázs, beszéljünk még egy picit a sporton kívüli életedről, mert azért az elég érdekesen alakult ilyen szempontból, hogy ugye te a Reuters-nek jól mondom, a, vagy a cég is Reuters? Cég is rajta, Cég is rajta nem tudtam, hogy itt is, mert mi eurósport vagyunk, de még van három tulajdonos fölötte, vagy ilyesmi. Szóval a Reuters-nek dolgozol gyakorlatilag, amióta abba hagytad, ugye? Ez így van. Um, reuters vagyok tudósító, 19 éve. Um, ezen belül is azért volt már sok jó, jó, jó néhány munkám. Uh, a Pest irodában kezdtem, aztán 2009-ben költöztem el Magyarországról. Először Ausztráliában, aztán Norvégiában, és most Németországban van a munkám. Egy cég, csak mindig, mindig más beosztás, közgazdasági újságíró vagyok, most, most euróövezet, makrogazdaságáról és monetáris politikájáról írok, ami olyan borzasztó izgalmas, hogy még a családom sem akar, akarja hallani. Igen, ez, itt most azért gondolkodtam, hogy tudok-e föltenni, de vágó kérdés, de nem, 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 nem mutatnak. Nem kell senkit untatni ezzel. Nem kell semmit. De, és itt éltek félig Magyarországon, vagy a gyerekek most már itthon vannak, vagy ez hogy, hogy, hogy mert sokáig azt tudom, követ, amennyire így ugye közösségi médiában követjük egymást, hogy voltatok, sokat voltatok, hogy nem itthon éltetek, aztán most is azért sokat vagytok nem itthon. Igen, igen. Igen. Most egy ilyen hibrid megoldást találtunk, amit ez a Covid szülötte megoldás a, a gyerekeim meg a feleségem Budapesten él, én pedig ingázom zömében Németországban vagyok, de azért, azért sokat vagyok itthon is. De a, a munkám Frankfurthoz köt. És vannak még terveid futás terén, vagy, vagy futsz még? 
egyáltalán, vagy most már azért ezzel a három spártatlom, meg a 800-as karrier az elég volt? Futok, futok, óriási terveim vannak, de a profi atlétikának ára van, és az ára az az, hogy a, a, a testem elkezdett így darabokra hullani. Úgyhogy novemberben estem át a második Achilles műtétemen, Mindkét a hírleszemet azért tönkre vágta a 800 méter a, a szöges cipőben. Lefutott. Honnan tudod ilyen pontosan a 800-at vádolni, és nem a Spartatlont? Mert Spartatlonon nem szokott az ember lábújhegyen futni, azért ott rendesen sarokra érkezik. De egyébként nyilván az egész összeadódik, de hogy minden esetre tropára ment mindkét a hírleszem. Két éve az egyiket hoztuk rendbe, most novemberben kaptam egy szép új másodikat, most azt rehabilitálom, és amint Amint jól vagyok, rettenetesen sokat fogok futni. Én valójában imádok futni. Még mindig? Imádok, imádok, és, és a, az új hobbim, imádom ezeket az új okos órákat, mert bárhova el tudok menni, nem kell térképet vinnem, lerajzolok egy kört a, a pilisben, és az órám körbevisz. Nem kell keresnem, nem kell jelölt úton mennem, oda megyek, ahova akarok, mert, mert a GPS-es óra bárhova körbevisz. A legjobb dolog a világon. Olyan, olyan szabadságérzetet ad, hogy, hogy futhatok, soha nem fogok eltévedni. Ezt pont az egyik fiam mondta, hogy, hogy ő soha nem látott még senkit, aki ennyire szeret futni. Igen, ez, 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 ez nagyon meglepő nekem, mert én nekem volt egy olyan elméletem, ami ez, ezzel megdőlt, hogy, hogy minden embernek van egy lépés mennyi, vagy nem tudom, egy futás mennyiség, amennyit, amit, amit még élvez. Nekem mindig az volt a kérdés, vagy kérdezték, hogy mi a jó abban. Biztos neked is folytatték egy pár szemben, amikor mondtad, hogy futó vagy, hogy mi a jó abban, és én általában azt mondtam, hogy előtte, utána a legjobb, de közben azért nem mindig annyira, de hogy, hogy, hogy valahogy egy idő után, hogy, mint amikor kifogy a benzin a tankból, de akkor ezek szerint neked nem fogy ki. Még nem fogyott ki. Sőt, alig, alig várom, hogy újból mehessek, és tényleg ez a hétköznap utálok fölkelni hatkor, de, de szombaton reggel hatkor fölkelni, az tök jó, és fölrakom, fölcsatolom a zsákot, berakom a géleket, és megyek. Korányi Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes dolgokat sikerült megtudni. Tizeneket pedig akkor arra kérlek még egyszer, hogyha lehetőségetek van, akkor támogassátok az Atlétika TV-t, és mindenképpen iratkozzatok föl a YouTube csatornánkra, a Facebook oldalunkra, és hogyha ha lehet ilyet mondani, akkor szóljatok másoknak is, hogy van Atlétika TV, és nézzetek minket. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!